అది మీరు నాకు గత కొన్ని ఏళ్ళుగా పరిచయం అండి అంటే పరిచయం అంటే ఫేస్బుక్ తర్వాత ఈ మీ క్వశ్చన్ గుర్తింగ్ ఛానల్ నుంచి మీరు కొన్ని ఛానల్స్ లో కానీ లేదంటే పేజెస్ లో కానీ నేను చూస్తా ఉంటా మీ కామెంట్స్ హలో అయితే నా క్వశ్చన్ ఒకటే అండి నేను నేను నార్మల్ గా వీడియో ఎడిటర్ ని ఇట్లాంటి హ్యూమనిజం కానీ రేషనిజం కానీ ఇట్లాంటి సంబంధించిన నేను కొన్ని కొన్ని వీడియో వీడియోలు కానీ లేదంటే ట్రోల్స్ కానీ చేస్తా ఉంటాను ఫుల్ టైం పని కాదు నాది అది ఫుల్ టైం పని అది వేరే ఉంది ఫోటోగ్రఫీ వీడియో ఎడిటింగ్ దీంట్లో నాకెందుకో కొంచెం ఈ మీరు చెప్పేవి కొన్ని నచ్చి ఇట్లాంటి కొన్ని కొన్ని వీడియోలు కానీ ఇట్లాంటి చేస్తా ఉంటాను అయితే నన్ను కొంతమంది అడిగారు సత్యాన్వేషి లాగా నేను ఒక ఛానల్ స్టార్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఆయన దీని ఆయన ఎలా రీసెర్చ్ చేస్తున్నాడు ఆయన ఒక్కడే అంతలా ఎలా చేస్తున్నాడు అంత క్వాలిటీ ఎట్లా వస్తున్నాడు అని చెప్పి అడుగుతున్నాను నన్ను ఇది క్వాలిటీ ఏముందండి దిస్ ఇస్ బేసికలీ నేను కొన్ని సంవత్సరాలుగా నేర్చుకున్న విషయాలే తప్ప ఒక్క రోజులో ఒక వారంలో ఒక నెలలో వచ్చిన అయితే కాదండి ఇది సో బై ద టైమ్ ఐ స్టార్ట్ ద ఛానల్ లాస్ట్ ఇయర్ అక్టోబర్లో అనుకుంటే స్టార్ట్ చేసింది ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో అప్పటికి బిన్ ఎయిట్ ఫర్ వాట్ సమ్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అనుకుంటా బాగా రీసెర్చ్ చేసి మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేయాలి అనుకున్నది అరౌండ్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సో కామెంట్స్లో వాటిల్లో ఉండేది రెగ్యులర్గా వాదోపవాదాలు కానీ లేకపోతే వెటకారాలు కానీ అవన్నీ ఈ ఫేస్బుక్ జాయిన్ అవ్వక ముందు నుంచి ఉంది ఫేస్బుక్ జాయిన్ అయిన తర్వాత దెన్ ఇట్స్ బికమ్ అఫీషియల్ అండ్ సడన్లీ ఐ హ్యాడ్ టు స్టార్ట్ అ ఛానల్ ఓకే సో ఇది కలెక్టివ్ తప్ప ఒక్క రోజులో అయితే కాదండి ఇంకొకటి ఏంటంటే రీసెర్చ్ మెథడాలజీ చాలా ఈజీ అండి మనకి పుస్తకాలు దొరకవు అనుకుంటాం కానీ సో పుస్తకాలు దే ఆర్ అవైలబుల్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్ స్కాన్ చేసి అప్లోడ్ చేసేదే ఆ భక్తులు ఓకే వాళ్ళ వాళ్ళు బుక్స్ కొనుక్కుని వాళ్ళ భక్తిని ప్రదర్శించుకోవడానికి వాళ్ళ వాళ్ళ భక్తి గ్రూప్స్ ఉంటాయి టెలిగ్రామ్ లో బోల్డ్ అనే గ్రూప్స్ ఉంటాయండి ఆ గ్రూప్స్ ఆ గ్రూప్స్ లో వేద గ్రంథాలయం అని తెలుగు పుస్తకాలు అని మన సనాతన ధర్మ గ్రంథాలు అని తెలుగు అన్ని భాషల్లోనే ఉన్నాయండి నాకు తెలిసింది ప్రైమరీలీ తెలుగు హిందీ ఇంకా ఇంగ్లీష్ కాబట్టి ఆ బుక్స్ రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాను సంస్కృతం పంచం కానీ వాళ్ళు చదువురు అది అది పెద్ద జోక్ అది వాళ్ళు చదువురు వాళ్ళు ఓన్లీ ఫార్వర్డ్ చేసుకోవడానికి ఎందుకంటే ఫార్వర్డ్ చేస్తే పుణ్యం వస్తుంది ఎవరన్నా ఒకటి వచ్చి అందులో రాసుకుంటాడు అనమాట రాస్తాడు దేవి మహత్యం పుస్తకం ఉందా అని టక్కున ఎవడో ఫార్వర్డ్ చేస్తాడు వాడు చదివి ఉంటాడు వాడు ఇంకెక్కడి నుంచో కలెక్ట్ చేసుకుని పెట్టుకుంటాడు సో ఇవన్నీ కలెక్ట్ చేసుకుని పెట్టుకోవడం ఎవడు చదవడండి ప్రతి ఒక్కడు ఏంటంటే పొద్దున పొద్దున లెగ్గానే టాయిలెట్ లో కూర్చోంగానే ఎవడో ఒక వాట్సాప్ అంకుల్ కూడా ఒకటి పంపిస్తాడు ఓకే ఎర్లీ మార్నింగ్ వస్తాయి వాడు కూడా టాయిలెట్ మీద కూర్చునే పంపిస్తాడు అది పంపించి వీళ్ళు చదువుకుంటారు ఒక భగవద్గీత శ్లోకం ఇవాళ్ళకి శ్లోకం అని ఒకటి ఇంకోటి ఏంటి ఈ ఈ ఈ రోజు సోమవారం అనుకోండి వెంటనే శివుడి పేరు మీద ఒక పంచాక్షరి దీని గురించో లేకపోతే ఒక లింగాష్టకమో ఇలాంటివన్నీ ఫార్వర్డ్లు చేస్తుంటారు అవి చూసుకుని నెక్స్ట్ ఇంకొన్ని ఛానల్స్ ఉంటాయి అవి ఏంటి ఓన్లీ ఫర్ హేట్రెడ్ ఇతరుల మీద హేట్రెడ్ ని పెంచడానికి అని కొన్ని ఛానల్స్ ఉంటాయి అవి చూసుకుని బయలుదేరతారు ఎవడు పుస్తకాలు చదువుతాడు గ్రంథ జ్ఞానం ఎవడికి లేదు ఆ ఉన్న కొంతమంది కూడా దుర్మార్గులు ఏం చేస్తారంటే మసిపూర్స్ మారేడుగా చేస్తారు ఎందుకంటే పక్కన వాడు చదవడం తెలిస్తే మీరు ఏం చెప్పినా మీరు మీదే నమ్ముతారు ఇప్పుడు నాస్తికులు చెప్పింది ఇతర మతస్తులు చెప్పింది ఎవరు నమ్మరండి మీ పరాశ్ర స్మృతిలోనూ మీ మనుస్మృతిలో ఎంత దారుణంగా ఉన్నాయి అని అంటే ఏ నువ్వు పక్క మతం వాడు నువ్వు అట్నే చెబుతావు మా వాడు ఏం చెప్పలేదు అట్లా అరే మీ వాడు నువ్వే అంటున్నావు మీ వాడు నువ్వు ఎట్ట చెప్తాడు హౌ విల్ దట్ ఫెలో సే దట్ మన పుస్తకంలో గలీజ్ ఉందిరా అని ఎలా చెప్తాడు అది అది తెలుసు అండి నేను నేను అనేది నేను నేను అనేది ఏమంటున్నాను కదా అంటే మీరు జాబ్ చేస్తాను అన్నారు ఒక టైంలో అంటే మీరు జాబ్ చేస్తారు మీ పని మీకు ఉన్నది సో ఎవ్రీ సండే మీరు ఇట్లా క్వశ్చన్ ఎవరింగ్ అని ఇలా ఒక మూడు నాలుగు గంటలు లైవ్ లాగా పెడుతున్నారు కదా పెట్టిన తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ అక్కడ అక్కడతో అయిపోదు మళ్ళీ మీరు దీని కోసం చిన్న చిన్న బిట్స్ అండ్ పీసెస్ గా మళ్ళీ సత్యాన్వేష ఛానల్ లో అప్లోడ్ చేస్తా ఉన్నారు మీరు ఇదేనండి మామూలు మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ టైం ఇప్పుడు సాటర్డే ఉంది సాటర్డే అన్ని పీసెస్ కట్ చేస్తూ ఉంటాను ఫ్యామిలీ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి అటు వెళ్ళాలి ఇటు వెళ్ళాల్సి వస్తుంది డే వీక్ డేస్ లో మధ్యలో కొన్ని అవర్స్ అట్లాగా తప్పదు ఇట్స్ జస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అంతే 
నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే దీంట్లో పెద్ద క్వశ్చన్ అట్లా ఏం కాదు మీలాగా ఒక ఛానల్ పెట్టాలి అని అంటే దీనికి కావాల్సిన రీసెర్చ్ కానీ ఆ తర్వాత టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ కానీ ఏమి ఉండాలి అని ఎందుకంటే చాలా మంది అడిగారు ఇట్లా ఉన్నారు అంటే చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది కాకపోతే మీలాగా ఇట్లా మాట్లాడడం యూట్యూబ్ గురించి తెలియదు కొంతమందికి అసలు ఇంకా వాళ్ళకి ఇంక ఏం చెప్పలేను నేను అలా అయితే కష్టం కదండి ప్రస్తుతానికి అయితే ఒక ఒక పని అయితే చేయొచ్చు నేను ఆల్రెడీ కొంతమందికి ఈ సజెషన్ ఇచ్చాను ఒక స్మాల్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఒక నలుగురు అనుకోండి నలుగురు ఐదుగురు వాళ్ళలో వాళ్ళే డిస్కషన్ ఒక టాపిక్ తీసుకొని ఇప్పుడు నేను ఇది ఏంటంటే ఒక విమెన్స్ ఛానల్ కోసం ఒక ఐడియా ఇచ్చాను ఆల్రెడీ ఓకే ఒక నలుగురు ఐదుగురు తెలిసిన వాళ్ళు లేకపోతే ఇలాగనే ఫేస్బుక్ పరిచయాల్లో లేకపోతే సిమిలర్ భావజాలం ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒక ఛానల్గా స్టార్ట్ చేసి ఓకే ఒకళ్ళు మేనేజ్మెంట్ జస్ట్ ఇదేంటి ఈ సిస్టమ్స్ అవి మేనేజ్మెంట్ ఇంకొకళ్ళు రీసెర్చ్ ఇంకొకళ్ళు టాపిక్స్ని తీసుకురావటం ఇంకొకళ్ళు స్క్రిప్ట్ రాసుకోవడం చేసి జస్ట్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ పీపుల్ కలిసి వాళ్ళలో వాళ్ళే మాట్లాడుకోవచ్చు యూ డోంట్ హ్యావ్ టు కాల్ ఎనీబడి ఎల్స్ మీ మీ భావాలని మీ అభిప్రాయాలని ఈ పర్టికులర్ న్యూస్ ఐటమ్ కానీ లేకపోతే ఉన్న ఒక పాయింట్ మీద కానీ డిస్కషన్ చేసి దాన్నే అప్లోడ్ చేయొచ్చు అది నచ్చింది అనుకో మీకు నచ్చిందో నచ్చలేదో తర్వాత సంగతి పాపులారిటీ కోసం కాదు కదా మీ అభిప్రాయాలని మీరు చెప్పదలుచుకుంది పబ్లిక్లో పెట్టాలి అలాగే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మెంబర్స్ కలిసి చేయడం బెటర్ అండి ఏంటంటే ఇవన్నీ నాకు కొంచెం తెలిసిన విషయాలు కాబట్టి చక్కచక్క పెట్టేశాను అదే అదే మీరు ఒక్కరే ఇలా ఎలా చేస్తున్నారని నాకు కూడా డౌట్ అంటే దీనికోసం మీరు వాడే ఈ సాఫ్ట్వేర్ గానీ మైకిల్ గానీ ల్యాప్టాప్ గానీ ఇది ఎలా ఎక్కడ ఎక్కడ నుంచి చేస్తున్నారు ఏం తెలియదు మాకు కాకపోతే మీరు వినబడతా ఉన్నారు ప్రతి వారం ప్రతి వారం సత్యానం అంటే వినబడుతూనే ఉంటాడు కానీ ఈయన ఏం వా ఏం ల్యాప్ టెక్నికల్ గా తెలియదు ఈయన ఏం ల్యాప్టాప్ వాడుతున్నాడు ఏ మైక్ వాడుతున్నాడు అసలు ఎక్కడ ఎక్కడ ఉంటున్నాడు ఏం తెలియదు అంటే మీరు ఎక్కడ మీరు ఎక్కడ పరమాత్ముడు అంటే అంతేనండి అలాగే కనిపిస్తుంది కనిపించండి నేను అన్న అసలు పరమాత్ముడు వినపడిన కూడా వినపడ్డ నేను కనీసం వినిపిస్తాను మీరు ఎక్కడ ఉంటుందా మీరు ఎక్కడ ఉంటున్నారు అంటే మాకు అవసరం లేదు కానీ కనీసం ఇట్లాంటి కొన్ని చిన్న చిన్న టెక్నికల్ విషయాలు చెప్తే మీలా కొంతమంది ఉన్నారు పాపం కానీ వా వాళ్ళకి తెలియట్లేదు ఎలాగ దీంట్లోకి ఇలా ఛానల్ స్టార్ట్ చేయాలి స్ట్రీమ్ యాడ్ అనేది ఎలా వాడుకోవాలి ఇట్లాంటి అనేది తెలియట్లేదు దీనికోసం మీరు ఎట్లాంటి వర్క్ చేసిండ్రు అనేది అంతే అబ్బో అన్ని ట్యూటోరియల్స్ యూట్యూబ్ లోనే ఉన్నాయండి ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఇన్ యూట్యూబ్ అని ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ ఆస్క్ ఆ యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళి హౌ టు ఓపెన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అని అందులోనే టైప్ చేస్తే వచ్చేస్తే హౌ టు హౌ టు యూజ్ స్ట్రీమ్ యార్డ్ స్ట్రీమ్ యార్డ్ లో మెలకోలు ఏంటి అన్ని అక్కడే దొరుకుతాయండి పెట్టుకోవడం చెక్క చేసేది ప్లస్ కొన్ని ఇంకొన్ని ఏంటంటే సమ్ పీపుల్ కెన్ ఈవెన్ డూ దిస్ పబ్లిక్ లో స్ట్రీమ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ప్రైవేట్ స్ట్రీమ్స్ ఉంటాయి అంటే ఇది డైరెక్ట్ గా యూట్యూబ్ కి రిలీజ్ చేయాల్సిన పని కూడా లేదు దాన్ని ప్రైవేట్ లో పెట్టేసారు అనుకోండి ఎవరికి తెలియదు మీ టెస్టింగ్ కోసం మీరు చేసిన స్టార్టింగ్ లో అదే టెస్ట్ చేసానండి స్టార్టింగ్ లో నాకు నేనుగా చేసి నేను కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ తోటి ఒకళ్ళిద్దరు తోటి వాళ్ళు ఇందులో లింక్ క్లిక్ చేసి లోపలికి వచ్చి మాట్లాడి రికార్డ్ చేసి తర్వాత కట్ చేసి తర్వాత పెట్టడం ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ జరిగిపోయింది అంటే సింపుల్ గా ఇప్పుడు ఒకటి చెప్పండి మీరు నార్మల్ గా లైవ్ చేసేటప్పుడు ఏమేం చేస్తారని ఒకటి చెప్పండి అంటే ఈ వీడియో ప్రత్యేకంగా దానికోసమే అని ఆ క్వశ్చన్ కోసం వచ్చాను నేను ఓకే ఓకే ఏం లేదు నేను నోట్స్ ఒక పక్కన ఒక చోట రాసుకుని ఉంటా ఓకే మోస్ట్ ఆఫ్ ద నోట్స్ అంటే సడన్ గా అన్ని గుర్తుండవు కదా సో మోస్ట్లీ ఇప్పటి వరకు నాకు డైరెక్ట్ గా భక్తులతో డైరెక్ట్ అటాక్లు దొరకలేదు కానీ చాలా కొన్ని వచ్చాయి బట్ మిగతావన్నీ నాకు ఆల్రెడీ తెలిసినవే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి రెగ్యులర్ హెడ్ ఫోన్స్ అనేది దీనికేం పెద్ద విషయం ఏం లేదు జస్ట్ తల మీద పెట్టుకునే హెడ్ ఫోన్స్ వైర్ రెగ్యులర్ ల్యాప్టాప్ నథింగ్ స్పెషల్ అబౌట్ ఇట్ స్ట్రీమ్ యాడ్ రన్ చేయడానికి ఒక బ్రౌజర్ ఉంటుంది దానికి ఏం అక్కర్లేదు అవును ఓకే ఓకే సో ప్లస్ ఒక రన్నింగ్ ఛానల్ ఉంటే చాలు యూ కెన్ జస్ట్ దానికి దీనికి అటాచ్ చేసుకుని ఎవరు మాట్లాడినా సరే సిక్స్ మెంబర్స్ వరకు ఫ్రీ ఫ్రీ టైర్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఒక ఫ్రీ టైర్ ఉంటుంది నెలకి రెండు గంటలు ఏంటి నెలకి ట్వంటీ అవర్స్ పాటు ఫ్రీ ఉంటుంది స్టార్టింగ్ లో నేను ఫస్ట్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ నేను అదే టీఆర్ మీద ఉన్నాను స్ట్రీమ్ యార్డ్ లో నెలకి నెలకి ట్వంటీ అవర్స్ అంటే నేను చేసేదే టూ టూ అవర్స్ స్టార్టింగ్ లో సో నెల మొత్తం కలిపినా పది గ
యూజ్ స్ట్రీమ్ యార్డ్ అని సెర్చ్ చేస్తే వాళ్ళే ట్యూటోరియల్స్ చూపిస్తారండి తెలుగులో కూడా ఉన్నాయి తెలుగు హిందీలో కూడా ఉన్నాయి కావాలంటే ఓకే అంతే అండి అదే అదొకటే డౌట్ అంటే చాలా మంది దగ్గర కంటెంట్ ఉంది కాకపోతే ఇట్లా మాట్లాడము డిస్కషన్ డిబేట్ గ్రూప్ అనేది చాలా తక్కువ ఉన్నాయి నాకు తెలిసి తెలుగులో మీది ఒక్కటే ఉన్నది యా యా తెలుగులో నేను ఒకటే అండి ఐ ట్రై టు ఫైండ్ సమ్ అదర్ ఛానల్స్ బట్ తెలుగులో ప్రస్తుతం ఉన్నారు అంటే ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు కొంతమందిని అడుగుతూ ఉంటారు అడిగినప్పుడు నేనేం చెప్పాలి నాకు కూడా తెలియదు ఆయన ఇట్లా చేస్తున్నాడో తెలియదు ఆయన ఒక్కడే అంతలా టైం ఇలా మేనేజ్ చేస్తున్నాడో తెలియదు అంత అంత రీసెర్చ్ ఎట్లా చేస్తున్నాడో ఎప్పుడు చేస్తున్నాడో తెలియదు మళ్ళీ మీరు ఫార్మా కంపెనీలో ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నాను జాబ్ అని అన్నారు మీరు యా యా ఆ జాబ్ అలాగే ఉంది అదే అంత టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది ఎట్లా అనేది నాకు కూడా తెలియదు అందుకే గ్రూప్ ఎఫర్ట్ అండి ట్రై అండ్ డూ ద గ్రూప్ ఎఫర్ట్ ఒక్కసారి ఒక్కళ్ళే కూర్చొని చేయడం అయితే కష్టం ఇదైతే నా పర్సనల్ టెలిగ్రామ్ ఇచ్చానండి సో ఇఫ్ సంబడి వాంట్స్ టు ఆస్క్ అబౌట్ ఇట్ ఐ కెన్ డూ దాట్ కానీ మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒకరే స్టార్ట్ చేశారండి ఇదంతా యా యా సింగిల్ ఎవరు లేరు అయితే నన్ను స్టార్ట్ చేయమని ప్రోత్సహించింది మాత్రం మా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఉన్నారు సూపరా ఆయన స్టార్టింగ్ లో ప్రోత్సహించారు అనమాట ఇది వై డోంట్ వి స్టార్ట్ వై డోంట్ వి స్టార్ట్ అని ప్రోత్సహించారు అప్పుడప్పుడు లైవ్ లోకి వస్తూ ఉంటారు ఆయన ఆయన పేరు సూపర్ సంథింగ్ ఓకే ఓకే ఆయన ఓకే ఆయన కూడా ఆయన ఆయనే అడిగారు నేను నేను కూడా ఆయన లైవ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయాలని ఆయన కూడా అడిగాడు కాకపోతే ఆయనకు టైం దొరకని చెప్పండి నేను నేను చెప్పింది ఏంటంటే అందరికి చెప్పేది ఏంటంటే ట్రై గ్రూప్ ఛానల్ అండి కుదరకపోతే సింగిల్ గా కుదరకపోతే గ్రూప్ ఛానల్ అండ్ దట్ టు బయట వాళ్ళని తీసుకో మా అక్కడ ఫస్ట్ వన్ మంత్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ పాటు అంటే యూ బిల్డ్ దట్ అంటే ఒక సఫిషియంట్ కంటెంట్ కానీ ఒక టాపిక్ కానీ అట్లీస్ట్ వన్ అవర్ పాటు ఒక నలుగురు కూర్చుని మాట్లాడుకునేటట్టు ఉంటే దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ అ టాక్ షో ఇప్పుడు మన హ్యూమనిస్ట్ ది ఒక ఇండియన్ హ్యూమనిస్ట్ ది టాక్ షో అని చూసారా అవునవును ఫాలో అవుతుంటాను నేను రైట్ సో దట్స్ అన్ అదర్ గ్రేట్ ఛానల్ టు ఫాలో సో వాళ్ళు కూడా మంచి మంచి టాపిక్స్ ని దాని మీద డిస్కషన్స్ ని ఒక నాలుగైదు రకాల కోణాలని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ప్లస్ ఇది డెవిల్స్ అడ్వకేట్ లాగా అంటే భక్తుల సైడ్ నుంచి వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉండొచ్చు లేదా ఈ మూఢనమ్మకాలను నమ్మే వాళ్ళ సైడ్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉండొచ్చు అనేది కూడా వాళ్ళు చూపిస్తూ ఉంటారు సో అవునవును సో లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఇస్ దేర్ సేమ్ నాకు ఎలా అయితే ప్రిపరేషన్ ఉంటుందో వాళ్ళకి అలాగే ఉంటుంది సో కాబట్టి ఫాలో దాట్ లీడ్ ఇంకొకటి అండి మీరు నార్మల్ గా సడన్ గా ఏదో ఒక క్వశ్చన్ ఏదో అటాక్ లాగా పడిపోతుంది దానికి తక్కువ మన వెటకారంగా ఏదో ఒకటి ఆన్సర్ చెప్తా ఉంటారు అది ఎట్లా వచ్చింది మీకు అది నాకు తెలియదు మాస్టర్ అది ఐ డోంట్ అది చాలా మందికి ఉండాల్సిన క్వాలిటీ అది మీ ఒక్కరి దగ్గరనే ఉండిపోయింది అది అయ్యో నేను ఇంకా నా నేను ఇంకా అనాల్సిన చాలా అనలేకపోతున్నాను నాకు బాధ వేస్తుంటే మీరేంటండి అలా అంటారు నాకు కూడా అంటే చాలా అనేసారు అప్పటికి అట్లాంటి స్పాంటేనియస్ గా ఒక క్వశ్చన్ ఎవరైనా అడిగితే దానికి లాజికల్ గా ఆన్సర్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేక చెప్పాల్సిన అవసరం లేకపోయినా కూడా తక్కువ మనం ఏదో ఒక సెటర్ వేస్తా ఉంటారు అది చాలా అంటే గట్టిగా తగులుతుంది అది 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 చాలా ఇంపార్టెంట్ నిజంగా ఎందుకంటే సార్ మీ ఆడియో మాయమైపోయింది హలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే అన్నారు ఆడియో మా మాయమైపోయిందండి కిరణ్ గారు ఐ థింక్ కనెక్షన్ లూజ్ అయిందో మరి మైక్ ఆఫ్ అయిపోయిందో విల్ టాక్ అగైన్ అండి దర్ ఆర్ సమ్ అదర్ పీపుల్ అందరితో మాట్లాడదాను ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు యూ అండి 